السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پارٹ نمبر 38 اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 37 سال کے عمر کو پہنچے تو آپ کو بڑے عجیب عجیب خواب آتے تھے جب خواب آتے تھے تو حضرت خدیجہ تو آپ کی نکاح میں تھی تو فوراں حضور گھبرا کے اڑ جاتے تھے ارے میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں حضرت خدیجہ جو ہے وہ سنبھالا دیتی تھی حضرت خدیجہ کہتی تھی کہ چلو ورقہ ابن نوفل کے پاس میں تمہیں لے جاتی ہوں یہ ورقہ ابن نوفل حضرت خدیجہ کے قریبی رشتہ دار تھے اور تورات اور انجیل کے ماہر تھے اور تورات اور انجیل کا ترجمہ بھی کرتے تھے لوگ گویا کہ تعویز لینے کے لیے ان کے پاس جاتے تھے جاڑ بھوک کرانے کے لیے تو حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جاتی تھی کہ چچا یہ جو ہے میرے شوہر محمد ہیں ان کو جو ہے بڑے عجیب عجیب خواب آتے ہیں بہت گھبرا جاتے ہیں تو وہ رقاب نے نوفل بہت بڑی عمر کے تھے وہ کچھ دم کر دیتے اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پانی پلا دیتے اور بالکل چونکہ وہ وہ چونکہ یہود اور نصارہ کی ترتیب پر تھے وہی مذہب اس وقت تھا اور اس کے ماہر بھی تھے مکہ میں آ کر ٹھہرے تھے تو چپکے چپکے خدیجہ کو کہتے ہیں کہ خدیجہ تجھے تو چانس مل گیا ہے یہ خواب نہیں دیکھ رہا یہ نبوت ملنے والی ہے اس کو یہ اس کی نشانیاں ہیں تو حضرت خدیجہ کہتی تھی کہ میں بھی سمجھتی ہوں لیکن یہ گھبراتے بہت ہیں تو فرمایا کوئی بات نہیں جب بھی کسی کو نبوت ملنے والی ہوتی ہے تو پہلے خواب آتے ہیں پھر ورقات نے نوفل نہیں کہا یوسف علیہ السلام کو بھی خواب آیا تھا ان کو نبوت ملنے والی تھی کہ کوئی جس کو نبوت ملنے والی ہوتی ہے کچھ اکھاڑ پچھاڑ اکھاڑ پچھاڑ اوپر سے ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے دیکھ تیرے بچے بھی کچھ بیمار ہوں گے تیرے گھر میں بھی کچھ ہوگا اس لیے کچھ چیز ملنے والی ہے اس کو اس لیے سنبھال کے رکھنا ہے ان کو اچھا حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہو گیا کہ اب خواب آ رہے ہیں تو آپ کو ایک فطری طور پر دل میں یہ بات اللہ نے ڈالی کہ خلوت اختیار کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت اختیار کر لی غار ہرا میں چلے جاتے تھے کھانا وغیرہ لے کر غار ہرا چلے جاتے اور وہی بیٹھ کر عبادت کرتے عبادت کا کوئی خاص تذکرہ نہیں ہے کہ کیا کرتے اس لیے کہ نماز تو آئی نہیں تھی لیکن بعض علماء نے لکھا ہے وہی بیٹھے بیٹھے فکر کرتے بیٹھے رہتے لیٹے رہتے اور وہی جو ہے آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا یہ سوچتے رہتے اکیلے غار میں رہتے اور کھانا لے کے چلے گئے دو تین دن کیا ہوتے کھانے میں کیا ہوتا کھجورے ہوتی کوئی پنیر کے ٹکڑے ہوتے پھر چونکہ آپ نے بکریاں چرائی تھی تو اس لیے وہ جو درخت کے اوپر جو کالے کالے پھل ہوتے تھے آپ جانتے تھے کہ یہ میٹھے ہوتے ہیں وہ لے کے آ جاتے اور غار میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو ہے یعنی بیٹھے رہتے اللہ اللہ کرتے جب اللہ تعالیٰ شانو کسی کے ساتھ خاص رحمت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے قلب میں خلوت اور عزلت کا دائیہ پیدا فرما دیتے ہیں چنانچہ حق جل شانو نے اصحاب کہف کے قصے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وما کے بارے میں کہا جب تم ان کافروں سے ان کے تمام معبودوں سے سوائے اللہ کے الگ ہو جاؤ تو غار میں جا کے ٹھکانہ بناؤ تاکہ اطمینان سے اللہ کی عبادت کر سکو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں برسائے گا اور ہر کام ہر کام میں تمہارے لیے سہولت پیدا فرمائے گا یہ ضروری نہیں کہ خلوت اور عزلت سے نبوت اور رسالت مل جائے اس لیے کہ نبوت اور رسالت کوئی اقتصابی شے تو نہیں ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے اللہ جس کو چاہے نبی اور رسول بنائے لیکن اللہ تعالیٰ اسے دین دے دیتا ہے تو احساب کہب جو ہے یہ کوئی نبی تو تھے نہیں لیکن جب بھی وہ 
کوئی بھی بڑا آدمی جب بڑی چیز ملنے والی ہوتی ہے تو اس کے دل میں خلوت کا اور عزلت کا اور ایک طرف بیٹھ جانے کا اللہ تعالیٰ خیال پیدا فرما دیتے ہیں اسی لیے قرآن میں فرمایا فلما تزلہم وما یعبدون من دون اللہ وحبنا لہو اسحاق و یعقوب وکلن جعلنا نبیا ابراہیم علیہ السلام کافروں سے اور سوائے خدا کے ان کے تمام معبودوں سے جب الگ ہو گئے ابراہیم علیہ السلام تو ہم نے ابراہیم کو عساق جیسا بیٹا دیا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا اور ہر ایک کو نبی بنایا اس سے پتا چلا کہ جب کیوں کسی کو نبوت دینے کا اللہ ارادہ کرتے ہیں یا صالح بنانے کا اللہ ارادہ کرتے ہیں یا صدیق بنانے کا اللہ ارادہ کرتے ہیں تو دل میں یہ دائیہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں الگ تھلک رہوں اور اپنا اللہ اللہ کرتا رہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی دل میں خیال آیا کہ میں اللہ اللہ کروں بھئی تو وہاں جو ہے غار میں جا کر بیٹھ جاتے تھے بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا پڑھ لیجے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ